Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce vendredi soir pour un nouveau jeu, Pentiment. Donc un style de jeu que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, en tout cas sur la chaîne, ça c'est sûr. Euh, je vais découvrir. J'ai évité de me spoil, hein. de toute façon, surtout que c'est présenté comme un jeu à histoire. Donc, euh... donc je ne sais même pas si j'aime ce style de jeu. On fait une première session ce soir, et donc du coup c'est un jeu qui est sorti le 15 novembre, c'est d'ailleurs il y a trois jours. Euh, développé par Obsidian Entertainment, et édité par Xbox Game Studio. Donc, euh... Hop. On va voir s'il se lance bien déjà. J'ai vite fait un lancement hier, mais j'avais commencé à changer les options d'ailleurs. Ouais. Surtout pas changer les options des touches. Complètement fait, oui. Et de toute façon, c'est un jeu, je pense, qui est plus adapté à la manette, donc... Ouais, c'est mieux déjà. Ok. Ok. Euh... La caméra, je pense pas qu'elle a une bonne position à gauche ou à droite de ce genre de jeu. Ouais, J'avais peur que la musique soit un peu forte, mais on va laisser d'origine et puis on va voir ce que ça donne. Bon, nouvelle partie, nouvelle partie. Euh, police plus illisible. De toute façon, je vais lire à haute voix ce qui est écrit. Bon, on va voir si j'y arrive ou pas. Sauvegarde automatique, ouais, c'est cool. Merci. Ça commence direct. Un artiste, donc je joue euh, Andreas. Andrea. Euh... Alors, juste avant, il montrait qu'il s'endormait, donc c'est-à-dire qu'il est en train de rêver. Bon, alors, on va éviter de Faut faire des trucs tirés par les cheveux. Alors, et la B m'a dit Andrea. Ah. Je peux choisir. Je ne veux pas que vous perturbiez, perturbiez. Elle est sœur dans la bibliothèque. <rire> Alors tu continues à œuvrer pour le mal De long cours, j'ai pas. Pas de contexte. Se consacrer à son travail peut procurer des plaisirs de l'esprit bien supérieurs aux plaisirs charnels. Tu dois passer du temps avec tes amantes, plus en jouer, ou je vais devoir jouer à la manière de Socrate. <rire> Et vous répondu à l'abbé, Andrea. Il 
euh, il raconte quelle partie de sa vie Il n'est pas en train d'arriver. Euh... <rire> je lui ai dit, ce n'est pas si ma faute si Dieu m'a fait si charmant. <rire> Supportable. Hélas, cette foi chrétienne a une vision du désir moins flatteuse que celle de mon époque. Oh. L'envie que vous leur inspirez leur permettra peut-être de mieux apprécier la beauté. C'est vrai. La prochaine fois, essaie de dire ça à l'abbé, Andrea. <rire> vous devez persévérer malgré la colère de l'abbé. Bientôt, vous aurez terminé l'œuvre de l'abbé et votre chef d'œuvre. Et puis, vous retournerez à Nuremberg. Où vous attendez le mariage et votre nouvelle vie de maître. Oui, un mariage avec une femme qu'il n'a jamais rencontré, ce n'est pas l'idéal. Eh bien, l'alternative, c'est de devenir philosophe. Oh, mon, mon dieu. Ah, pourquoi il y a des trucs qui sont rouges par rapport à S Je sais pas si je dois retenir ou pas. Euh, alors tu devrais te marier sans hésiter. Elle est jolie, moi Le portrait qu'ils ont envoyé était charmant, mais nous les artistes, nous avons flatté l'ego. Il se fait tard, le temps ne s'arrête pour personne, Andrea. Euh, je crains que nous, vous ne deviez nous quitter. Euh... Ah, c'est vrai, votre majesté. Ok. Euh, Viendriez-vous nous revoir bientôt Je viendrai. Je l'espère, mais cela ne dépend de pas de moi, Votre Majesté. Donc bien des choses. Ayez foi en la Providence. Gros bien. Veuillez reconduire Andrea chez lui, est sain et sauf. Oui, Votre Majesté. À une prochaine fois, Andrea. À une prochaine fois, Votre Majesté. Ok. Je... Oh. C'est un peu trop lunaire, là. Il y aurait ses fous, Andrea. Bah c'est toi qui joues le, le fou là plutôt. Mais bon. C'est ce que je fais. Aïe Enfin, je n'arriverai pas s'il cessait de... J'y arriverai. Il cessait de me marcher sur les pieds. Faites attention, vous allez ah. Ils sont fous Andrea. Euh, oui. Littéralement. Inutile d'essayer de leur apprendre quoi que ce soit. Je sais que le vieux John veut que vous supportiez les conneries de l'abbé, mais puisque c'est moi qui vous ramène chez vous, j'ai le dernier mot. Ne le laisse pas t'épuiser, gamin. Ça ne risque pas. Je ne laisserai pas l'abbé me, me, me malmêler. Tant mieux De grâce, arrêt Et... Je vais rentrer, je veux bien. <rire> ah taillé, Isandrea Je comprends rien ce qui se passe. Bonjour Ursula be be Bonjour, un des... Vert. Allez, de vous. Ah, chapitre 1, le baron, avril 1518. Quelques pages de plus, retour à l'abbaye. Oh. Oh, c'est marrant ça C'est marrant cet effet d'ouverture de, de quête. C'est pas un livre que tu ouvres dans le jeu, c'est le jeu qui lui-même un livre et que tu, tu changes de livre. Ok, bon. Alors, on a quelques pages de plus, donc c'est le long de la quête. R6. Une autre journée. Une autre pile de pages pour l'abbé et je l'espère pour moi-même. Je dois traverser la ville et me rendre à l'abbaye pour commencer au tra à travailler au 
Cryptorium. Donc le boulot de ce gars c'est d'écrire un livre, de dessiner un artiste, visiblement. Et c'est la carte. Ferme des... Gertner. Donc euh, je pense que c'est ma ferme du coup. On a déjà accès à trois cartes. Mmh. Ah, l'abbaye. Ok, à droite. Ah, faut pas que je m'enrume dès le début quand même. La setting. Et là, ce serait... Euh... Là où je suis Au oh, moulin. Le moulin, il est là. Ah, donc c'est un zoom sur la carte... Ouais, c'est ça. C'est la même position. Allez, jamais 203. Euh, ok. Donc un zoom sur une carte, c'est une autre carte, d'après ce que je comprends, ok. Personne. Frère de Pierrot de Veron. Artiste de la... ok, je ne l'ai pas encore rencontré. Nuremberg, ville impériale libre de Saint-Empire romain. Alors si c'est un truc qui... sur l'histoire, euh... j'aurais pas les références. Hein. Andrea, malheur. Ok, c'est rien à voir par rapport au nom de la ferme où je suis. Ok, ok. Alors, on pour moucher. Alors, sans faire tomber de la manette que je rattrape au vol en appuyant sur le bouton. C'est pas ce que j'ai fait. Ok. Donc, c'est une sorte de pointe de clic. Euh, je me sens pas fatigué, bah évidemment, tu viens de dormir. Le Picatrix, la clé de Salomon Lepton... Leptameron <rire> Ouais ouais, bon, tu le dis. Je devrais vraiment nettoyer ça. Mmh. Et bon, rien d'intéressant. Okay. Ah oui, c'est comme ça que c'est le changement de... de... d'écran. André de la... <rire> Bonjour Clara. Bonjour Andrea. Avez-vous bien dormi Oui, plutôt bien on va dire, merci. Ah, vous m'envoyez ravi. Comme je sais que vous allez à l'abbaye, je vous ai préparé de quoi manger. Les amandes, du fromage et ce pain de seigle que Alban vous... vous aime. Peut-être l'écriture est un peu... Ça doit me prendre plus simple. Otto vous invite à vous joindre à lui pour le dîner à l'abbaye. Ok. Otto est-il passé Oui, à l'aube. Voilà pour vous, André. Très gentil à vous, Clara. Merci beaucoup. Maître Andrea, si ce n'est pas trop vous demander, pourrais-je enfin... Pourrions-nous Accepteriez-vous de payer aujourd'hui le loyer du mois prochain Et si nous l'augmentions de deux gros La monnaie. Je déteste vous demander, mais... Nous n'avons pas pu payer nos taxes à l'abbaye. Nous devons deux mois de retard. Peter s'en fait, fait des cheveux blancs. Lui qui ne manquait pas. Ça manquait pas. Alors, je sais pas si mes choix actuels euh, vont être très importants ou pas. Euh, donc, euh... Ah mais je sais même pas c'est quoi ma solde. Je peux faire déjà des choix, ok. Est-ce que c'est le genre de jeu où euh, si tu es tout le temps gentil tu vas gagner <rire> Non, je pense pas. Euh... 
Euh, J'imagine que c'est envisageable, oui. Je pense pouvoir vous aider. Nous sommes infiniment reconnaissants, André. Désolé encore, c'est affreux de se retrouver dans une telle situation. Il nous est de plus en plus difficile de payer nos impôts chaque année. Peter travaille dur, mais il faut croire que ce n'est jamais suffisant. Que Saint-Luc vous bénisse pour votre bon cœur. En parlant de Saint-Luc, où en est votre chef d'œuvre Voilà deux mois que vous y travaillez, n'est-ce pas Elle avance lentement, je l'avoue. Je consacre le plus clair de mon temps à l'abbaye. Le prieur Ferrand ne m'autorise à travailler sur mon chef d'œuvre que pendant l'office. Il contrat raisonnable, mais qui ralentit mon ouvrage. Le conseil de la ville ne l'exige pas pour devenir maître. Je le fais surtout pour le montrer à mes clients et pour ma propre satisfaction. Et effectivement, quand j'aurai terminé, je, retrouve, je retournerai à Nuremberg et je me marierai et ouvrirai mon propre atelier. Et vous voyez de quoi de Nuremberg à l'université, et maintenant à travers le monde en tant qu'artiste. Une belle vie vous attend, Maître Andrea. Maître, ok. Donc, euh, je suis maître. Oui, j'imagine que c'est un nouveau chapitre dans ma vie. Après. Me êtes beaucoup amusé Ça doit être effrayant de tout recommencer. Ok. C'est quoi ton passé <rire> Ouais, maintenant je sais, je sais maintenant ce que c'est ce que je veux faire. Ça ne sera pas oublié. Ah ok, donc c'est à ce moment-là, peu de gens ont la chance de pouvoir choisir. Ok, donc il, il, le jeu insiste visiblement sur des choix euh, importants. Sauf que je sais ce que je veux faire sans ce contexte. <rire> Certainement pas, Atassine. Quoi qu'il en soit, l'art n'est pas mon domaine. Mais je vous ai vu faire de belles esquisses dans votre petit carnet. Votre chef d'œuvre doit être sublime. J'y travaille. C'est en travaillant dur que l'on arrive à ses fins. C'est ce que mon père disait, toujours. Dieu et son âme. Maintenant, je dois remettre au travail. Passez une bonne journée à l'abbaye, Andrea. Nous verrons après les vêtements pour le souper. Pas ce soir, mais merci. Hello Drucker m'a invité à souper. Bien, bien sûr. S'il vous plaît, dites bonjour au Drucker pour nous. Bien sûr, au plus tard, Clara. Il y a des fautes qui sont rajoutées dans le texte. Il faut écrire pour, c'est écrit au pur. Il y a des fautes de frappe, mais euh, volontaire. Ok. Je sais pas si je dois parler à tout le monde. Bonjour, André. J'ai fait quoi là Ok. Je voulais ouvrir la carte mais je sais pas comment on fait. What Je sais pas lire... Du coup la touche pour la carte Ah oui, c'est X. Ok donc je ne suis effectivement pas propriétaire d'ici. Oh euh, d'accord. Ah oui d'accord, dès que le nom était souligné c'était parce que ça ajoutait... Euh... Ok. Euh... Ok c'est donc une double page par famille visiblement. Ou pas. Pas du tout. Je sais pas ce que ça signifie des coups, ce regroupement. Ok. C'est pas du tout ce que je dois faire, comment je dois le faire. Je dois aller à la bille, donc... Euh... Pas de doute là-dessus. C'est pas la piteur de loin. Andrea 
Que Dieu vous bénisse. Euh... Andrea. Oh oui, Andrea. Grand Dieu, quel temps misérable. Cette ville est en perdition depuis que je suis parti. Je pense pas que les habitants de la ville puissent faire grand chose pour la météo. Hein C'est sûr Ils ne savent plus comment faire maintenant. Plus personne ne suit les anciennes méthodes. Nos coutumes ne dérangeaient pas beaucoup le vieil abbé. Il ne voyait pas d'inconvénient à ce que nous faisions d'une petite enfrande à Percha. Dieu, j'imagine. Pour que le ciel soit dégagé et le temps clément. Mathias savait que... Christ était dans nos cœurs, même si le nom de la Dame Blanche était sur nos lèvres. Ok, donc un mise aux deux religions en coin. que je travaille à l'église. Je un truc que je ne comprends pas moi-même. Je pensais que Saint Moritz protégeait Tassin. Oui, et Saint Satya aussi. Mais qui, selon vous, peut protéger la ville avant qu'il n'arrive. Les saints n'étaient pas les premiers à veiller sur Tassin. Mon père le savait. Le vieux Anin Kemper le savait. Certains d'entre nous font perdurer les traditions. N'en déplaise à cette fripouille d'abbé. Comme la vieille veuve Votilla. Oui, oui. Elle accrochait toujours de la lavande dans l'encadrement dans de la porte pour éloigner les esprits. Je vois. <rire> Je devrais y aller avant de choper le Covid. D'accord, Dieu vous bénisse. Mais je peux pas y aller. <rire> Pourquoi Ah tu prends ces touches. On va garder l'autre côté. Je sais pas, moi je, je, je voudrais que j'aille à droite pour remonter vers la ville. Visiblement, c'est non. Ok. Bonjour, Andrea. Bonjour, Big George. George. Comment ça va Vous travaillez aujourd'hui Je me repose un moment. Mon père est encore au champ. Il a heurté une grosse pierre avec la charrue. Il m'a fallu Dieu sait combien de temps pour la dégager. Vous allez à la vie Tous les jours, sauf le dimanche. Oui, Dieu soit lui pour le dimanche. Je la sens la tempête, non hmm. Non, je ne sens que la fraîcheur de l'air alpin. Vous avez trop voyagé. Où avez-vous passé votre... Wanderja Avant de venir à Tassin. What Ok. Choisissez un parcours qui vous affectera les choix de votre personnage à l'avenir. Appuyez et maintenez pour confirmer votre choix. Ok, donc euh, je peux décider de mon histoire. Bal, Andrea connaît un peu l'italien et le français et peut faire référence à des lieux culturels de Bal et des villes voisines de Berne, Zurich et Frimbourg. Frimbourg. Flandre, Andrea connaît un peu les néerlandais et le français. Euh, et peut faire référence aux repères culturels d'Anvers, Bruges et Grande. Italie. Andrea connaît l'italien, un peu de grec, et peut faire référence aux repères culturels de Florence, Venise et Milan. Bon, la Flandre, elle est. Au hasard. Anvers, Bruges et Grande. Toutes les grandes cités d'art de Flandre. Où est-ce Au nord et à l'ouest, au bord de la mer. Voilà le problème. Ouais, l'air. Il rajoute des fois comment déjà j'ai du mal à lire. <rire> l'air de la mer aura perturbé votre droit. Je le sais, tu m'as connu. Passez un peu de temps dans ces montagnes et vous sentirez les tempêtes venir. Euh, combien de temps juste mmh, 10, 15 ans Je ne pense pas rester autant de temps. Euh, grand genre. 
J'ai bouffé dans Flandre. Dans les Flandres, oui. Euh, pendant tout ce temps, juste. À part de l'art, bien sûr. Ah. Ok, même principe. Je peux décider de mon précédent métier. Euh, Andrea recherche le plaisir partout où il va. Euh, il est extrêmement sociable et une grande expérience dans tous les vices agréables du monde. D'accord. Andrea vit pour travailler et consacre tout son temps à son art. Andrea passe tout son temps libre à trouver et à lire autant de livres que possible. Andrea a un penchant pour les petites combines, les farces et les délimineurs et les bagarres. Andrea consacre une grande partie de son temps à l'autopromotion, à l'optimisation des dépenses de l'entreprise et aux investissements et à l'équilibre de ses comptes. C'est pas encore sujet. Pas surtout que ce qu'il fait maintenant. Aujourd'hui, il a l'air d'écrire un livre. Donc l'art. C'est un peu trop raccord, mais bon, artisan. À part de l'art, rien. C'est seulement un objet. C'est seul. Hein C'était le seul objet de mon séjour. L'art est tout ce qui compte, grand genre. La technique. Je n'ai de temps pour rien d'autre. Oh, pardon d'avoir posé la question. Désolé, désolé, je dois y aller. Genre, allez Mon père se plaint <rire> que je l'ambine alors que c'est moi qui seul ai retiré cette grosse pierre. A plus tard, d'ailleurs. Au revoir. Au revoir. C'est bon, je peux y aller Du coup, ça me développe de l'autre côté ou c'était vraiment je devais faire les deux trucs euh... J'espère pas que je dois retenir tout ce, que, tout ce qui se passe, hein, parce que ça n'arrivera pas. Clairement. Bonjour, André. La force d'envie, Schmidt, elle est beaucoup plus petite que celle que tu qu utilises à l'abbaye. Yeah. Le blocage en scriptomium. Quoi Je sais pas ce qui se passe là où mais je peux pas y aller. Hé, hey, Andrea Ok, c'est juste... Euh... Bonjour, Andrea. Euh, oui. Enfin, j'ai appuyé sur tout ce que je pouvais appuyer. Merde, non. Voilà, je suis bloqué, fin du jeu.